Good evening. Good evening, teacher. It's a pleasure. My name is Javier Gomez. I'm your teacher for tonight. And welcome, everybody. I see many people here. Welcome, everybody. Ivan, Erika, Carla Lozano, Elmer, Rosibel. Welcome to a class. This is basic three. And we're going to start right now. OK? Oh, Ivan, I see some dogs over here. <laughs> OK. Now. Let's begin with the presentation, right? I say again, welcome everybody. Welcome everybody. Now, let's start with the presentation here, right? Okay. Uh, this is Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, Basic 3. Uh, the extension of the program is from January 25th, today, Wednesday, January 25th, to February 21st, 2023, right? Okay, this is me, Javier Gomez. It's a pleasure. Um, I graduated from the University of El Salvador two times as a teacher and as, as a lawyer, right? And I have all of these, you know, some of my studies is Didáctica para la Planificación del Idioma Inglés from INSAFOR, Preparing Students for International Communication from Cambridge University, How to Develop Your Own Teaching Material from, from IFCA, right? And here is my experience, right? You know, Regal Internacional, that is English Corporativo, right? Mined, eh, ITCA, and some school like MSA International Business School in Capucón. Those are some of the places I have been working, right? So welcome to the class. This is me, when I was younger, right? Estaba un poquito más joven. <laughs> okay, good. Continue. Uh, it says, tareas en evaluaciones. Tanan. Uh, it says, I will read in Spanish, right? Listen. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones. Okay. Eh, esto es para poder completar el curso satisfactoriamente. Okay. Uh, las tareas se encuentran en la plataforma. I will introduce the platform, right? Ya les voy a presentar la plataforma también. Okay. Welcome, Clarissa. It's a pleasure. Okay. Justo después de cada clase. Okay. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Ya que ese registro es enviado a Insafor semanalmente. Okay. What does it mean? Uh, lo que significa es de que tenemos que ir completando las tareas en la plataforma, right? And la clase que recibamos, pues, nos vamos a la plataforma, ¿no? Son 20 clases. Uh, ahorita le respondo, aquí tengo un mensaje, ya vamos a responder. Uh, y cada clase, pues, vamos a irnos a la plataforma a responder el ejercicio. Of course, ya les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? Y uh, ustedes pueden adelantarse si quieren, no hay problema. Lo importante es no atrasarse, ¿sí? Si por casualidad un día, pues, se retrasaron, pues el día siguiente pues, hay que tratar de hacer por lo menos dos tareas, ¿verdad? Así para no irse atrasando. Let me see, tengo un mensaje por acá. Ah, good evening, Clarissa, it's a pleasure. It's a pleasure. Welcome to the class. Welcome to the class. Okay, now, uh, continue in Spanish, right? It says, la fecha límite para terminar el examen medio o midterm va a ser el martes 7 de febrero. Por supuesto, yo voy a estarles ayudando. Lo vamos a hacer juntos en clase, esa fecha, y pues, 
no hay problema. Ok. Uh, la fecha límite para terminar el examen final es the last day of the class, right? el último día de clase que va a ser el martes 21 de febrero de 2023. Si Dios nos permite vida, por supuesto. Ok, en las continuaciones, el manual puede ser descargado en la plataforma. El manual está en la plataforma, pero este día los compañeros de inglés corporativo les han hecho, les, les han hecho llegar el, el, dijéramos, el archivo en PDF para que ustedes lo descarguen también, tanto de la plataforma como del grupo de WhatsApp. Sí, todos tengan su, su manual. My personal advice, right? mi, mi consejo personal es que si pueden, pues imprímanlo, porque es mejor estar escribiéndolo en la clase, ¿no? Eh, que tenerlo manual, eh, perdón, en la computadora, porque hay que estar abriendo pantalla y todo eso. Mi consejo, pues si pueden, imprimen, ¿sí? Uh, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Si no necesitan otro libro, más que esta clase, la plataforma y el, el manual. ¿Ok? Good. Requirements. ¿Cuáles son los, los requerimientos? Tienen que poner su nombre completo. Por ejemplo, aquí tengo a Erika Joana Aquino Hernández. Excelentoso. Nombre completito, ¿eh? Excelente. En el caso de oyentes, agrega la palabra oyente. Eso es bajo condición de inglés corporativo, pero aquí creo que no tenemos ningún oyente. ¿verdad? Todos están como estudiantes regulares. La cámara encendida todo el tiempo, por favor. Si hay algún problema en la, con su cámara, pues avíseme. Tanto en el chat como en el grupo de WhatsApp. Ahí voy a estar yo pendiente de todos sus mensajes. Si tienen algún problema con la cámara, ¿verdad? Pero es un requerimiento de Insafor que ustedes estén con su cámara encendida todo el tiempo. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Si alguien está viendo eh, un partido de fútbol, una novela, pues... Pedirle que por favor le baje un poquito de volumen, ¿verdad? ¿Ok? Los vecinos, pues no podemos controlar, ¿verdad? Ni modo. Si el perrito del vecino sale a ladrar o anda vendiendo tamales a esta hora, pues ni modo, ¿verdad? No podemos evitar eso, pero otros sonidos como radio, televisión, eh, no sé, alguien que esté gritando por ahí dentro de la casa, pues pedirle de favor que le baje un poquito de volumen, ¿verdad? Y para que no este, influya en el sonido de la clase. Y participación activa. Ok, I love participation. Listen, I love participation. Esta clase es súper, súper hiperactiva. Así que vamos a hacerlos participar, ¿sí? Esa es la idea, ¿verdad? Es, vamos a aprovechar el 100% de esta clase y eh, que ustedes participen dentro de la misma. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Eh, nombre, su nombre, teacher, si me hace el favor. Uh, my name is Javier Gómez. Okay, okay. It's a pleasure, it's a pleasure. <laughs> And also, I introduced to you in the WhatsApp group. Hoy me presenté también con ustedes en el grupo de WhatsApp. Uh, y pues es un placer, it's a okay. pleasure. Es un honor estar con ustedes esta noche aquí. <laughs> okay. Um, uh, hablando del grupo de WhatsApp, todos los días voy a estarles mandando un, un video para que ustedes practiquen. No está relacionado con la clase, pero es eh, información adicional para que ustedes, en su estudio personal, ¿verdad? Practiquen. ¿Ok? Good. Let's continue. NICES, asistencia al 100% de las clases. Tenemos que asistir a todas las clases, a las 20 clases que vamos a tener, las 20 sesiones. Al 100%, ¿verdad? Uh, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. ¿verdad? Así es que es, si usted no participa, pues es como que no estuviera en la clase. Así que todos vamos a participar, ¿sí? Eh, luego la asistencia la vamos a tomar en tres ocasiones, a las 8 de la noche, a las 9 y a las 9.55. Uh, normalmente yo dejo unos tres, cuatro, cinco minutos lo más, ¿verdad? Y luego tomo la asistencia a las ocho. Este día, pues, es especial porque vamos a presentarnos todos uno por uno y pues ahí les voy a ir tomando la asistencia, ¿sí? Pero normalmente en cada sesión la voy a tomar tres veces, 
¿verdad? Voy a preguntarles su nombre de pila. ¿Ok? Y solo voy a decir su nombre, en lugar de estar diciendo todo el apellido y todo, para hacérselo súper rápido. Se tomará como uh, válida al escuchar al participante decir present, o, o presente, o, o here I am, o hello teacher, etcétera, etcétera. ¿Ok? Um, quiero dejar en claro que pues no estoy autorizado a dar permisos, no soy yo el que autorizo permisos, ¿verdad? Así que, por favorcito, pues ni modo, lo siento, no puedo eh, esa función. Así que, pero sí, si tienen algún, Dios no quiera, ¿verdad? Un accidente o algo, una situación de grave o de, de fuerza mayor, pues me gustaría que me informaran en el WhatsApp o en el chat, ¿verdad? De, de la clase eso. Ok, sesiones de uno a uno disponible. Ok, ¿qué, ¿qué son estas sesiones? Me imagino que ustedes ya estuvieron eh, trabajando en ese tipo de sesiones. Eh, esta noche, por ejemplo, eh, me voy a quedar trabajando en esta sesión después de la clase con Adelia María Galdames. Vamos a ver si, es, si está por aquí Adelia. Hello, Adelia. Hello. Hello. ¿Puede quedarse conmigo esta noche 10 minutos después de la clase, Adelia? Yes, ok. Excelente. Excellent. Very good. Thank you. Good. Entonces, estas son 10 minutos asignados eh, que son total y completamente suyos. Ustedes deciden qué hacer en esta clase. ¿verdad? Si tienen preguntas, si quieren reforzar un tema, o si simplemente quieren practicar su inglés con el teacher, pues ahí estamos a sus órdenes. Sir, yes, sir. ¿Verdad? Esos 10 minutos. Cualquier duda que tenga, ¿sí? Y por aquí está lo de los permisos. No hay permisos disponibles, ¿verdad? Lo siento mucho, pero son requerimientos de INSAFOR. Ok, class. Any question? Do you have any question? ¿Hay preguntas hasta este momento? No question. No question. Very good. So let's start with the class, right? And I will make another presentation. Vamos a ponerles una presentación por acá. Y ahí nos vamos a presentar juntos. No, pero vamos a primero a mostrarles el manual. Sí, va a enseñarles el manual antes que otra cosa. Ok. I repeat. This manual is in the platform, right? Este manual está en la plataforma. Ok. Eh, también este día eh, se les hizo llegar al grupo de WhatsApp. Si quieren, yo también se los vuelvo a reenviar por si alguien eh, entró tarde al grupo de WhatsApp. Pues, se los puedo volver a reenviar, no hay problema. ¿Ok? Y repito, si pueden, imprímanlo. Let's print it, right? Ok, we're going to cover four units. Look at this. Unit one, company identity. Unit two, socializing. Unit three, communication at the workplace in your company, right? And unit four, travel plans. Okay. These are the contents of the book. And look, this is unit number one. I will be able to write an effective business mission, ambition statement, right? And we have a conversation, an exercise grammar and some exercises right this is the class for today in the mind okay now let i will introduce the platform okay vamos a compartir la plataforma también uh, here permítanme un minuto acá Aquí estamos. Ok. This is the platform. Right? Aquí eh, les estoy mostrando la plataforma. Aquí está el curso con las cuatro secciones. Four sections. Look. Eh, su progreso personal al ir haciendo la, las tareas. Right? Um, información del curso. Esta pues es para mí. I'm the instructor. Right? Y aquí está el manual. The instructor's manual. Right? Okay, section one. Let's see, unit one, company identity. Pues ustedes ya estuvieron trabajando acá, me imagino. You have worked on this. 
And we have uh, these, right? Aquí tenemos el espacio donde vamos a ir poniendo los videos de cada clase, right? Uh, and they're going to be available, available, sorry, the next day, the next day, this bit, right? And here we have uh, the task, right? This, task number one. So what are you going to do? Is that my company delayed to ship the package? So my company delayed uh, to ship or shipping the package. So you're going to say correct or not correct. Cling or cling, okay? And then only five questions and that's it. That's number one, right? Finish, 10. Todos tienen 10, <laughs> okay? Good. Then we have task number two, task number three, et cetera, et cetera, okay? And we're going to cover five tasks in unit one, right? Cinco tareas, five tasks. Then, we go to num unit number two, section two, excuse me. Socializing, the same situation, right? Five tasks. And here we have the midterm test, right? Y aquí en esta parte está el examen de medio curso. Midterm, right? Que lo vamos a hacer el 7 de febrero. And we have a test here, right? Good. And then section number three. Section number four, and the final exam, right? El examen final se va a hacer el día 21 de febrero, right? Here. And it's similar to the midterm. Look, one, two, three, four. So far, she said, right? Okay. Good. So this is the platform, right? Any questions so far? Hay preguntas hasta el momento? Ya presentamos al teacher, Javier Gómez, it's a pleasure. Ya presentamos el manual, right? I have here my manual, look. Aquí tengo mi manual también, impreso, right? Okay, here, right? Good. And uh, this is the platform, aquí está la plataforma. Son las cuatro secciones. So, any question? No questions so far? Okay. Let me see. Okay, good. And uh, from time to time, someone is going to help me. Voy a presentarles mi, mi ayudante, mi asistente. His name is Dubri, right? Hello. Por ahí está Dubri. <laughs> my hey. assistant. Hey, hello, welcome. <laughs> Okay, <laughs> now let's begin, right? Let's begin. The class. No questions? Oh. <laughs> Microphones off, don't forget, right? Si no se va a escuchar todito ahí. Okay, microphones off and camera off, right? Eh, vamos a ver, necesito um, Elmer, Carlos, María Alicia, Carlos Vega, Brian. Giovanni, Jacqueline, Clarissa, eh, pueden encender sus cámaras, por favor. ¿Ok? Vamos a comenzar con la presentación. Tonight. Let's begin. No, pues, eh, yes. Yo tengo problema ahorita, pero llego a la casa y me conecto ya desde la computadora. Ah, good, good, good. G uh, please, give me your name. Ya voy a venir. Carlos Vega. Carlos Vega. Ok, no problem. No problem, Carlos. Y me acerco. Vamos a anotarlo. I need a pen. Give me a second. Give me a second. Okay, Carlos Vega, right? Al llegar a la casa se conecta. No problem. Carlos, okay, here. So if you're driving, okay, be careful, right? Don't. I mean, listen to the class. Pueden escuchar la clase si van manejando, pero por favor. Yes, yes, gracias. Y atención al camino. Uh, look, look at the fines. They are higher, right? Uh, recuerden también que los, 
las multas de tránsito ya subieron, así que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Principalmente, pues, no van a tener un accidente ahí. ¿Ok? Very good. And, ¿al, ¿Alguien más me iba a hacer una pregunta por ahí? ¿Clarixa? No. Eh, no, con respecto a lo de la asistencia. Uh -huh. eh, teacher, eh, con respecto a lo de la asistencia. Uh -huh. Sí. ¿A qué hora? ¿De qué horas la va a pasar? No, no ah, le oí. Ok, I will repeat. I will repeat, Clarixa. Listen. Uh, we are going to pass the, uh, the attendance de atendo en la asistencia, right? At 8 o'clock, a las 8 de la noche. Solo que ya dije que yo debo pasar unos 3 minutitos por si alguien está ahí todavía cenando o, o tiene alguna emergencia, pues, ¿verdad? Eh, y luego paso la asistencia. Luego a las 9 y por último a las 9 y 55. ¿Ok? Se va a pasar ah. tres veces, ¿sí? Muchas gracias. Okay. Anytime, Thank anytime. You. Any other question? Eh, teacher, okay. buenas noches. Good evening. Okay. Good evening. Giovanni. Sí, eh, a veces yo me voy a atrasar un poco porque, por ejemplo, este lunes y miércoles y a veces eh, voy a ingresar tarde por cuestiones laborales. Ah, ok. Bueno, Entonces, tal vez no esté en la asistencia, en la primera que usted pase, pero sí voy a estar en la clase. En la segunda, ok. Y, okay. y va a estar escuchando, me imagino. No, no problem, Giovanni. Correcto, gracias. Thank you to tell me, right? Thank, Thank you to tell me, Giovanni. Okay, good. Anybody else? Alguien más? Any question? The time for the question. Come on. Very good. So let's begin. Let's begin, ladies and gentlemen. Okay, again, welcome to the uh, National Program of English, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, uh, Basic 3. Uh, the course goes from January 25th to February 21st, right? And, oh, sorry, no, 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 excuse me. And es esta la que quería mostrarles, ya la vimos. Vamos a la otra presentación, give me a second here. Hmm. Permítame un segundito, aquí está. Here, here we are. Oh, it's, okay. Uh, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, basic three. And today's class is, well, today is Wednesday, January 25th, 2023. And the topic for today is how to use infinitives. Ladies and gentlemen, the infinity, right? Vamos a introducir el tema de los infinitives, okay? Good. And, ladies and gentlemen, the introduction. I will start, right? The teacher. Look at the example. Hi. Hello. Good evening. My name is Javier. Okay. I live in Mexicanos, the Yucca City, Mexicanos. I work in Inglés Corporativo. And I like, oh, I like a lot of things. I like mm, pizza. I like Barcelona. <clears throat> okay. And, <laughs> and I like uh, football, you know, Alianza, Albos. I like, what else? I like my family. I like to stay all the time with my family, etc. Okay, this is, this is me. Now, ladies and gentlemen, we have Adelia Maria. It's your turn, Adelia. Make the introduction, please. Okay. Hello, good evening. Good evening. My name is Adelia. I live in Santa Ana. I work in, in credit finance. Okay. I like my family, love, love my family. Excellent. Do you have babies, Adelia? Yes, three babies. Oh, three babies. Oh, congratulations. <laughs> okay, girls, boys. Two boys and one girls. One girl, okay, nice. Congratulations. The family is the best, Adelia. Okay, so next one, please. Brian Alexander Monterrosa. Hi, good evening. Good evening, Brian. Welcome to the class. Hi, Monterrosa. 
I live in San Salvador. Ah, you live here in San Salvador. Uh, where, Brian? Uh, Col uh, Colonia Miral Valle, uh, La Rádida. Colonia Ibu. Sí, yes. Good. Thank you. Continue, Brian. I work in San Bautista Internacional. Mm -hmm. I like music. I like... Um, uh, I like... ¿Cómo sería caminar? I like to walk. I like to work. Nice. Very good. Very good, Brian. Brian is okay or Alexander? Uh, Brian, Alex. Okay. Brian. Brian. Excellent. Also, Brian. Welcome to the class. Okay. Now, Carl, I'm taking the attendance right now. Okay. Listen. Eh, ahorita que estamos haciendo la introducción, voy tomando asistencia de una sola vez. Okay. Good. Let's continue. Carlos eh, Vega. You're home, right, Carlos? Ahorita yes, está en casa. Yes, ya yes. Está. Okay. Sí, sí, porque si está, va en el carro, mejor después. No, ya he llegado okay. a tu casa, pero. Okay. Ah, Carlos. Hello, my name is uh, Carlos Vega. I live in uh, Santa Tecla. Uh, I work in Banco Cuscatlán. And I like play guy guitar. Oh my goodness. Okay, and, and what is the your best performance, Carlos? It means eh, cuál es la canción que mejor toca? <laughs> eh, Dust in the Wind. Dust in the Wind from Kansas. So you like all music, all school. Nice, Carlos. Okay, thank you and congratulations. Now, thank Carlos, you. right? Yes. Or you prefer Charlie or something? No, Carlos. Carlos, oh, it's okay. It's okay, good. Thank you, Carlos. Good, uh, Clarissa. Uh, hello, good evening. Good evening. Uh, my name is Clarissa Ramos. Good evening. Uh, my name is Clarissa Ramos. I live in Soyapango. You live in Soyapango, uh, nice. Uh -huh. No, in Soyapango, um, I'm work in uh, aldeas infantiles SOS, y online watch TV, y um, in music. Music, in English or in Spanish, Clarissa? English, English, English. English or Spanish, Clarissa? Hello, hello. Clarissa, can you hear me? Me escucha, Clarissa? Do you like music in English or in Spanish? Uh, music in, in English. Okay, good. <laughs> in this class, only English, okay? <laughs> Please. Okay. okay, thank you, Clarissa. Now, okay. Daniel Eduardo. Good evening, teacher. Good evening. Welcome, Daniel. Daniel is okay or Eduardo? Uh, Daniel. Daniel, okay, good. Okay, go ahead. Hello, good evening. My name is Daniel. I live in San Salvador. I work in Interphone. I like to play soccer. I like to do pusas. Hey, Daniel, what position do you play? Uh, ¿Cuál es su posición a la hora de jugar fútbol? Defense? Uh, keeper? Forward, delantero. Delantero. Ah, okay. Delantero. You're, you're the goleador, right? <laughs> yes, nice. And are you yes. good? <laughs> ¿Es de los buenos o ahí solo tocando? <laughs> oh, good, good. Oh, excellent, excellent. Very good. Excellent. Thank you and welcome, Daniel. Good, thank you. Now, Dina. Thanks. Dina, Dina Maribel Rivas. Hello, hello. Good evening. My name is Maribel Rivas. I live in San Antonio Abad. I work in, in clinic. I live um, ice cream. Okay. What is your favorite flavor, Maribel? Pistachio, strawberries, I mean, um, chocolate, vanilla. What do you prefer? It's cute. Excuse me. You say that you like ice cream. Me dijo que le gusta el sorbete, right? The ice cream. Exactly. 
Yes. Uh -huh. What is your favorite flavor? Mm -hmm. ¿Cuál es tu favor, sabor favorito? Yes. Chocolate, vanilla, mm -hmm. pistachio, strawberry. Vanilla. Vanilla. Okay. Mm, yummy, yummy. <laughs> Delicious, right? Thank you, Maribel, and welcome to the class. Elmer Antonio Miranda, welcome. Mr. Miranda Correa. Hi, good evening. Hi. Hi, Elmer. Hi, my name is Elmer Miranda. I live in San Salvador. Okay. I work in Interfon. I like to uh, play uh, video games. Video games? Oh, Nintendo, yes. PlayStation, etc. Et uh, let, let me yes. guess, Elmer, Elmer. Déjeme adivinar, Elmer. FIFA is your favorite? No, no. No. Okay. So what is your favorite? ¿Cuál es su juego de video favorito, Elmer? Metro 2023. Ah, okay. Very good. I, I have no idea, but no lo conozco, pero me imagino que va a ser muy emocionante, ¿verdad? A mí solo con carrito me gusta jugar. I like to play just you know, racing. <laughs> okay, welcome. Elmer is okay? O Antonio? Elmer, Elmer. Elmer, okay. Thank you, Elmer, and welcome. Erika, Joanna. Good evening, everyone. Good evening. My name is Erika Aquino. I live in Santa Tecla City. Oh. I am 33 years old. I live in with my parents and my older brothers. I like to watch TV and listen and listen to music in Spanish or English. No. <clears throat> Spanish, no. <laughs> okay, only in English. <laughs> okay, only in English. <laughs> And what is your favorite program in on TV? What is your favorite? I like. Uh, I prefer to watch cartoon movies. Oh, oh! My favorite movie is Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Let's say the elevator with Harry <laughs> Potter. Okay, very good. Good movies. And um, you like cartoon, for example, seeing uh, twist, twisted, right? Enredados, Shrek, Ice Age. I like, I love Shrek. Shrek. Okay. Yes. Nice. And in English, right, Erica? In English, right? Yes, teacher. Okay, very good. No, listen, listen. Uh, one of my best recommendations is that you, you watch movies of uh, English, I mean, cartoons, but in English, right? Because uh, they speak very... very basic en los películas de muñequitos para hablar inglés bien básico así que para aprender inglés is, you know is the best okay thank you Erika now Guillermo Alberto Alfaro hi teacher good evening hi good evening my name is Guillermo Alfaro I live in Soyapango I work in Intelfon and I like play video games Oh, you're a, a gamer too, right? And yes, yes. <laughs> Elmer was talking about a game. Do you know this game, Guillermo? Uh, yeah. Elmer, Guillermo? Eh, no, no, no. Metro 2023, creo que ah, dijo. Yes. No, no, no me lo. Like Eso war. no me lo puedo. Suena como de guerra, ¿no? I'm not sure. What about no, you? Menos. What is your favorite? Eh, PUBG. PUBG. <risa> Nuevamente, ¿no? ya me daba, ¿eh? nosotros solo Mario jugábamos y Mortal Kombat. <risa> ok, Guillermo, welcome to the class. Welcome. Thank Iván you. De... Ok, you're welcome. Iván del, Iván del Cid Tobar, Iván. Hello, good evening. Hello. My name is Iván del Cid Tobar. I live is a. Uh, el... La libertad. I work in assistante administrativo. I live in uh, soccer. I live. Um, you like soccer? Boxa. Yes. Okay. Ivan, do you like to watch or to play? To play. Ah, okay, good. And again, to watch. Ah, to watch. Yes. Uh, <clears throat> Barcelonista. 
Yes. Oh, okay, good. <laughs> eh, Iván del CID, punto extra. Okay, good. Thank you. <laughs> okay. <laughs> Very good, thank you. And uh, listen, Ivan, you live in, next to the to the ocean, next to the beach? No. Uh, to the beach. Okay, good. So, do you like to go surfing? Ta -na 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 -na. Uh, no. So so. So so. So so. Very good. Más o menos. <laughs> okay. <laughs> Very good. Thank you, Ivan. Okay, Jacqueline Marlene Perez. Jacqueline Marlene. <laughs> Hi, Jacqueline. Mm -hmm. Welcome. Hello. Jacqueline, yeah. do you prefer Jacqueline or Marlene? Jacqueline. Jacqueline, okay, good. Hello, my name is Jacqueline Perez. I live in San Salvador. I work in Santa Elena. I like to read and travel. Okay. You work for TACA, right, Jacqueline? Avianca. Avianca, yes. oh, okay, Avianca. Okay, good. And 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 uh, what country have you visited? ¿Qué, qué, qué países ha visitado, Jacqueline? I visited um, Dominican Republic. Mm -hmm. I visited Colombia, Bogotá, and Beautiful. Spanish and Barcelona. Barcelona, nice, it's an excellent place, right? It's, it's next to the port. It's una ciudad que queda cerca de los puertos, ¿no? Cerca del mar, ¿no? So, so I visited to my sister. Ah, your sister lives in Barcelona. Yes. She lives in Barcelona. Nice. It's the best you can do, right? Travel and to practice your English. <laughs> bueno, me imagino que cuando fue a Barcelona no practicó su inglés, ¿verdad? Pero... No. Yeah, uh, but there are many places. In 2003, I visited uh, France and Italy. And I, well, it's you can my dream. Oh, come on. I recommend that. Listen. Uh, El que no ha viajado, pues no ha vivido la vida. Así que aunque sea Guatemala, hay que ir a, viajar, a visitar otros países. ¿Verdad, Jacqueline? Ok. Yeah. Y <coughs> tenemos descuentos en algunos boletos ahí, muchachos. Así que... <laughs> <laughs> pues Jacqueline. Ok. Welcome to the class, Jacqueline. Ok. Joel Alberto. Hello. Good evening. Good evening, Joel. Hey, is my, my name is, is Joel Alberto. Yeah. Joel is okay or Alberto? What do you prefer? Yeah. Yeah, prefer Joel. Joel. In English, Joel. Joel. Uh, uh, I lie in, in Soya City. Soya Harlem. Uh -huh. uh, I work. I work in Japrasa. Uh, I like. Um, I like listening music. I like. Read books. Uh -huh. I like it. I like it. Do the. Uh, uh, I like it to walk. Uh, I like it to play soccer. Okay. Nice. Yeah, I like it. Alianza. Albos, my goodness. Como no te voy a querer. Ah, okay. Permítame. Punto extra ahí para Ivan. Para, para Joel, perdón. Sorry. Very good. And you like to walk. I heard uh, Brian, parece que Brian me dijo también que le gustaba eh, caminar, creo, sí. That's good, nice. Okay. Es bueno caminar, muy bien. Especialmente en las mañanas, in the morning. Okay, thank you, Joel. Thank you very much. Now, Juan Carlos Jovel. Mr. Jovel Amaya. Good evening. Good evening. Okay, my name is Carlos Amaya. Mm -hmm. I live in San Miguel. San Miguel, uh, it is uh, yeah. Aguila, right? Aguila. Yeah. Aguila. Okay. Nice, Carlos. Uh, listen, uh, I, do you prefer uh, Carlos or Juan Carlos? Carlos. Uh, okay. Um, because I, I already have uh, Carlos Vega, right? Uh, yeah. So what, what I'm going to do is to say uh, Carlos Vega and Carlos Amaya. Vega, right? uh, Amaya, okay. Carlos Amaya. Give me a second, Carlos. Carlos Amaya. Okay. Para, para no confundirnos, ¿verdad? Yes. Okay. okay, continue, continue, Carlos. Okay, I work in a photo studio. Ah, okay. Uh, yeah, it's, and it's, I it's like to take photograph. pictures. Yeah. Oh, excellent. You're an artist. Yeah. Photography. <laughs> no, it's an, it's an art. 
Okay, nice. What else? Continue, Carlos. What okay, do you just like? Take pictures. Just, and just edit, take edit pictures. it. Yeah. Okay, so you're also a, this, uh, a rapid designer, Carlos? No. Uh, kind of that. Oh, good. So you have, you have to learn. For example, let me tell you, uh, Carlos, that I, I learn uh, how to use Excel, words, et cetera, et cetera, but by, my, by myself, you know? Uh, yo aprendí yeah. yo solito, autodidacta. Me imagino usted tiene que hacer un montón de trabajo. Foto, pues. ¿Ok? Así yes. que, chicos, si vamos a San Miguel, pues allá vámonos a Robles Studios. <laughs> a tomar una foto. Thank you, Carlos. And welcome to the class. Carla Beatriz. Hello. Good evening. Good evening, my Carla. Okay. My name is Carla Solorzano. I live in Cuscatancingo, San Salvador. I work in asistente administrativo en un hotel. Ah, it's eh, Citlali. Citlali. Mm. Eh, Colonia Miral, Miral Valle. No, no. Eh, Colonia San Benito. Oh, nice. Continue, continue, Carla. What do you like? What do you like to do, Carla? Hello, hello. Uh, Carla, creo que se le cayó la señal a Carla. Carla, can you hear me? Hello, hello. Hello, uh, tengo, tengo interferencia en mi internet. Oh, yeah. ya, la, ya la copiamos nuevamente. Ok, continue. Okay. Uh, I like... Um, Watch movie, uh -huh. <laughs> eh, series, turcas. Series. Oh, <laughs> okay. So by obligation, you have to, uh, you have to, let's say, put the subtitle, right? Tiene que poner los subtítulos, me imagino, ¿verdad, Carla? Sí? Ah, sí, sí. Okay. ¿Y los pone en inglés o en español? Um, bueno, en inglés, porque estoy viendo, I just, una serie de, de abogados. <laughs> Excellent. That, that's, the, that's the way. Es la forma de aprender uh, algo que a uno le gusta, something that you like, right? Eh, si es música, si a usted le gusta la música, en inglés. Si es libros, leer, en inglés. Si es películas o series, en el caso de Carla, pues, and, por, bueno, en turco, <ríe> tiene que poner los subtítulos, ¿ok? Uh, creo que le está fallando un poquito. Le está Tengo... un poquito así, sí, ya, ya vi que se le trae un Bastante, poquito, ya la recobramos. Sí. Eh, Pero aquí estoy pendiente. Uh -huh. Tengo una pregunta, um, sí. Carla. Eh, I, I uh, was born in Cucatancingo. Yo me crié en Cucatancingo. Um, hace poco fui al lugar. Tenía mucho tiempo de no ir. Uh, parece que están reparando las calles, ¿no? Sí, sí, están ahorita todas las calles, ya. Antes que se termine el periodo. <risa> ah, ok. Bueno, sí. mi comentario. <risa> Pero qué bueno que... Muchos años, el lugar siempre casi permanece lo mismo, ¿va? pero Cucatancingo es fresco, un montón de barrancos, pero bien fresco. Sí, sí, ahora. Ok, se es... tiene problemitas, Carla, ¿verdad? Pero bien, ya escuchamos la presentación, ahora vamos con Kevin, Kevin Adiel. Hello, Hello Kevin. good evening. Good evening, Kevin. My name is Kevin Adiel Someta. Okay, I what do you in... prefer, Kevin? Kevin or Adiel? Uh, Kevin. Kevin is okay. Good. Continue. I live in Santa Ana. Okay. I grew in... Oh, wait, wait. Pause to pues. <laughs> Very good, Kevin. Continue, continue. I live in Banco Atlantida. Ah, okay. You oh, no, work in Banco Atlantida. I, I, I work in Banco Atlantida. Mm -hmm. Uh, I live in play soccer. Okay. So uh, what is your position, Kevin? We have goalkeeper, defense. defense. Okay, you, you're a defense. defender, you're a defender, nice. Okay, uh, sorry, Kevin, you're, you're tall? You're tall? Yes? Usted uh, alto? Yes? In English, I say middle. Uh, Um, middle, middle height, middle height, quiere decir estatura mediana, middle height. Uh, 
No, no está inmediato. Ah, ok. Por ejemplo, mí, yo soy, bueno, no es tan chaparrito, pero sí soy 1.67, 1.67. ¿En you, Kevin? 1.83. You're very tall. Like <laughs> Kevin, it looks... <laughs> ok, good, that, that's good. So you're, you're, uh, you play in the center, right? Le gusta jugar en el centro, me imagino, ¿no? Uh, yes. Oh, excellent, Kevin. Congratulations. Ok. And what else do you like? Do you like to watch TV, Kevin? To listen to music? Uh, I like watch TV in series. Ah, series too, like, like Carla, right? And, and do you watch the series in, in English too, uh, Kevin? Uh, no. Oh. oh. Look at uh, the teacher, look at the teacher. Okay. <laughs> but it's a possibility, Kevin. In the future, maybe you can practice, right? Okay. Yes, yes. Okay, Kevin, it's a pleasure. Welcome to the class. Okay, now, Luis Giovanni. Hi, good evening. Good evening. Uh, you prefer Giovanni, I imagine, right? Yeah. My okay. name is Giovanni Villa. I okay. live in Santa Ana City. Santa Ana, nice. Yeah. I like Santa Ana. Yes. I work in Incorporation San Germán. Okay. I like play the soccer and dancing salsa. Oh my goodness. <laughs> I love salsa, yes. Yeah. I have all my life tried to, to learn how to dance salsa. Créame que toda mi vida he intentado aprender a bailar salsa, pero no. I'm very <laughs> straight, I'm straight. It's so demasiado rígido. But, but okay, Giovanni. Nice, congratulations. Thank you. Okay, what else? What, what Do you play any instrument, Giovanni? Uh, no. no. Instrument, no. No, no, no. Just, just soccer and, and then dancing, right? Mm -hmm. Just dancing. All the parties say, Giovanni. Uh -huh. okay. <laughs> I love the, the first dancing yeah. salsa, right? <laughs> okay, welcome, Giovanni. Now, Thank Maria you. Alicia. Hello, Maria Alicia. Hello, teacher. Good evening. Hi. Good evening. My name is Maria Alicia Ortez. <laughs> Okay. Uh, I live in Ciudad Delgado. I work in Ma Prima. Yeah, I like um, listen to music, watch, watch cartoon. Oh, cartoon, yes. yes. Old school. <laughs> Old school, yes. And uh, for example, Maria no tanto, no tanto, ya lo veo pensando. <laughs> uh, <well. laughs> but you like, at least you like Bugs Bunny, for example, right? Bugs Bunny, yes? Yeah, Bunny. Okay. Yeah, I'm like, that, like, I yeah, like I like it, but yeah. <laughs> okay. No, because uh, Tony Jerry. Oh yes, Tommy Jerry is very nice. Uh, what do you prefer? Maria Alicia or Maria or Alicia? <laughs> okay. Okay. Alicia, we'll call you Alicia. Okay. Nice. And um uh, and that's my recommendation. Listen, at least um, um I I send videos in the, in the WhatsApp group, you know? Eh, Saben, Alicia, que todas las semanas le voy a estar enviando videos eh, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? No, eso es para que ustedes repasen. Y pues, okay. um, les mando música, eh, vocabulario, gramática, ¿verdad? Um, y los viernes estoy mandando um, libros, books, right? Uh, son unos libros en, en YouTube que ustedes... No se escucha, duran como dos horas, tres horas, pero, pero es una forma excelente de practicar su inglés. Así que, every time you see cartoon, cada vez que vea un muñequito o vea una película, pues, o lea un libro, etcétera, etcétera, the best is to, to do it in English, right? Ok, Alicia, thank you very much and welcome to the class. Good. Eh, Mirna Yesenia. Hello, Mirna Yesenia. Hello, teacher. Welcome. Good evening. My name is Mirna Jimenez. I live in Santa Ana. I work in Office Express Delivery. And I like watch movie, DC Comics, or Marvel. Oh. It's another, and I, it's another I school. Like <laughs> yes. Yes. Uh, um, there is a series, right? Uh, uh, Los Vengadores, right? At the Avengers. Yes, the yes. Avengers. A lot of movies, yeah, nice. Again, it's a great opportunity to, to practice your English. Okay, uh, you prefer Mirna or Yesenia? Uh, me da igual. Oh, good. I would call you Mirna, right? 
Me and nice, okay, nice. Okay, and I see a lot of uh, people in this group are from Santana. Veo que varios de ustedes son de Santana. Yes, nice. Eh, ¿Cómo dice sucursal del mundo? No sé cómo es. Sucursal del cielo. La ah, capital del mundo. Capital del mundo, sucursal del cielo. Yes. Okay. Así que no, perfect. No vamos a decir nada del paz, miren. <laughs> very good. Thank you very much, Mirna, and welcome to the class. Okay, Thank Reina you. Estela. Welcome. Uh, Reina Estela? Hello? Reina Estela? Hi. Hello. Hello, good evening. Good evening. Oh. What a beautiful uh, baby. I, What's his name? Come sorry, on. Teacher, sorry. That's okay, don't worry. Uh, my name is Estela Franco. <laughs> My name is Estela Franco. I live in Cuscatlán, San Pedro de La Paz. Ah. I work in the school. I You're like a um, to sing and um, watch children's movies. <laughs> you like to watch movies in English. That's nice, right? Yes. Okay, and uh, what is your favorite movie of all the time? What is your película favorita de todos los tiempos, Estela? Bob Esponja. <laughs> okay, <laughs> okay, cacahuate, cacahuate, okay. Bob <laughs> nice. Esponja. Por aquí tenemos a mi otro ayudante. My name is Dino. Hi, I am Dino. What's your name? What's your name? Pepino Nicolano. Dino. Yeah. Dino, yes, that's my name. Dino, I'm Dino. Hello. Yeah. Yeah. <laughs> okay. Muy bien. Veo que va a estar bien acompañada en las clases, pero no hay problema. Yo entiendo. Okay. Ahí vamos a estar. ¿Cómo se llama el príncipe de la casa? What's his name, uh, Estela? Lucas. Lucas, okay. Welcome, Lucas. Lucas. Va a ser el estudiante número 21, the student Hola. 21 of the Hola. class. <laughs> Hola, bien. Hello, hello, Lucas. Hey. Hello. Hello. Hey, bien. Okay. So, welcome. Estela is okay or Reina? What do you prefer? Perdón. Sorry, teacher. Reina or Estela? What do you prefer? Estela. Estela, okie dokie. Welcome to you and welcome to Lucas, right? Okay, and Rosibel Hernandez to finish. Rosibel, hello, hello. Hello, teacher. Good evening, everyone. Hey, Rosibel. Uh, you look my name is... Ros Rosibel, eh, ya ha estado conmigo usted en grupos anteriores. No, me parece familiar. No, no, no. No, no. <laughs> okay. Welcome, welcome. Okay, thank you. My name is Rosibel Hernandez. I live in Santana City. Santana, yeah. I work in Imacasa Factory. Mm -hmm. I like um, exercise, dancing. Up and down, up and down, nice. Um, and dancing. Um, I like Pupusas. Mm, you me. I have. Hasta ahí nomás, no mencione más comida, Rosy, porque si no, no va. <laughs> okay. Continue. And no, I have two boys and one daughter. So and, three babies. Yes. And one grandchildren. Oh, nice. Three yes. generations, Rosy, three okay. generations. <laughs> yes. Um my my friends uh, me llaman como puedo they call, my friends call me my friends call me uh, my friends call me Rosy Rosy okay Rosy nice I will copy this right Rosy okay Rosy it's a pleasure to Thank you. have you in my class 
And you. uh, you're welcome. So welcome everybody. Welcome everybody. And I don't know if you have any extra question right now. Um, you can say in Spanish for the moment if you want. No sé si alguien tiene una pregunta extra. Voy a leer unos mensajes que están por acá. Uh, good, Kevin, va a estar de oyente. Okay, very good, Kevin. Lo vamos a anotar como oyente. De momento, uh, y también um, Mirna, right? Ok, Mirna. Muy bien. Good. Y um, Clarixa me dijo que está de oyente también, ¿verdad? No, perdón, sí. Carlos. No, sí. ¿verdad? Usted va a participar, ¿verdad? Eh, sí, en lo que pueda. Claro, sí. en lo que pueda. Eh, Carlos Vega me dijo que ya, ya está en casita, ¿verdad? Ok. Entonces sí puede participar, Carlos. Ok. Solo Kevin y Mirna, de momento. Eh, para activarse nuevamente, siempre mándeme un mensaje. Teacher, ya puedo participar, ¿ok? Good. So, now, he will going to introduce some vocabulary we're going to use in class. For example, <laughs> if you don't understand, uh, it's a teacher. Remember, you, you can uh, raise your hand. Raise your hands like this. Or virtual, right? There is a place. Podemos ir a los tres puntitos. Están en sus comandos. Y ahí le dan a reacciones. Y ahí pueden levantar la manita, ¿ves? ¡Tarán! Ok. Mm. Cuando tengan una pregunta, yes. So, and then you say, for example, eh, excuse me, can you repeat that? Excuse me, can you repeat that? I, said, I don't understand. Yes. Can, can you repeat that? Good. Other example is, how do you spell? In this case, we're going to use the, the alphabet, yes. for example, yes. Classroom language. Uh, if you don't know how to say, for example, language, teacher, how do you spell? Como de letrea, right? How do you spell language? L A N G U A G E, language, right? So spell, spelling. All that are a uh, word that you can, or question that you can make to the teacher is, teacher, can you speak more slowly? If I say, Good evening, class. This is this class is going to be about infinities and then teacher. Excuse me, teacher. Can you speak more slowly? Ah. Today's class is about infinity. Ah, okay. So speak slowly. Then other is what's the answer for number four? What's the answer for exercise three? What is the answer for um lesson one, etc. Cetera, etc. Cetera, right? Good. Sorry, sorry, okay. And what does, for example, what does classroom mean? ¿Qué significa la palabra classroom? What does classroom mean? Uh, a classroom is a place with students and one teacher, and it's a place where people uh, learn. Excuse me, excuse me. Okay, good. So that's the meaning, but in English, you know, in English. And how do you pronounce these words? How do you pronounce these words? Look, how do you pronounce these words? Pronunciation, for example, how do you pronounce this word? Languaje? <laughs> no, right? It's language, language. Okay. And finally, he's the, this girl, he says, how do you say, how do you say gato in English? Uh, cat. How do you say uh, ventana, right? Uh, window, right? How do you say, what is this marvelous invention? Sorry, I don't remember class. Me pueden ayudar. ¿Cómo se llama este invento? ¿Cómo que sirve para atravesar las paredes? I don't remember the name. ¿Cómo se llama? Es un instrumento que sirve para atravesar las paredes. Ah, I remember. Eh, puerta. Puerta, right? Yes. Okay. So, how do you say puerta in English, right? 
Door. Door, yes. Ok, good. Tengo otro mensaje aquí en el chat. Uh, ok, good, Kevin. Excelentoso, ya lo activamos, Kevin. Good, continue. So, I don't, I don't know if you have any question about this. Eh, perdón, antes de continuar, quiero eh, decirles que esta presentación y toda la presentación que tengamos en esta clase de, de PowerPoint, se la voy a enviar al grupo, ¿sí? Así que ahí pueden repasarla. Y uh, obviamente este video está siendo grabado, ¿no? Y pues uh, lo vamos lo van a poder ver el día de mañana en la plataforma, este video. Eh, si tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro, pues ahí pueden repasar el video. Y la presentación, esta presentación que les estoy enseñando ahorita, va a estar en el grupo también, para que ustedes la puedan bajar y tener en su archivo personal. ¿Verdad? ¿no? Ok. Y uh, okay. Repito, yo voy a estar ahí en el grupo de WhatsApp, siempre a sus órdenes, a menos que esté dando una clase o vaya manejando, pues. Pero de lo contrario, siempre voy a estar okay, atento si alguna pregunta Thank que you. tenga. Eh, uh, Brian, como estamos en clase, Brian, eh, después de la clase se la voy a mandar la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Porque ahorita lo vamos viendo ahí. Y quiero que, que se sorprendan de los dibujos que les he preparado ahora. <risa> Así que después de la clase, Brian. Ok. I don't know if you have any question about this. No sé si hay alguna pregunta sobre estas este lenguaje que vamos a usar en clase. This is the, cla the classroom language. Do you understand? Okay. So let's begin, right? Let's begin official with the class. But before to continue, we'll uh, take the attendance again. So just say present. Here I am, etc., etc. Right, Adelia? Present, teacher. Brian? Present teacher. Carlos Vega. Present teacher. Larixa. Present teacher. Daniel. Present teacher. Maribel. Present teacher. Elmer. Present teacher. Erika. Present teacher. Guillermo. Present teacher. Iván. Present teacher. Jacqueline. Present. Joel, Joel. Present teacher. Carlos Amaya. Here. Ok. Carla. Mi Solor Sano Crespín, Carla. Carla como que está teniendo problemas con el, con el internet, pero sí es, le voy a poner presente porque está eh, con la imagen ahí. Ok, Giovanni. Present. Alicia. Present. Mirna. Present. Thank you. Estela. Present. Estela and Lucas, I say. <laughs> okay, thank you, Estela. Eh, Rosy. Present, teacher. Okey That's it, right? Now let's continue. Let's continue with the class. Unit number one. Company identity. Domino is a note, teacher. Ah, oh, no. qué bien. Eh, sí, como cuando me dijo que lo activara, sí, ya, ya tiene asistencia, que no worry. Okay, gracias. Ya la había sumado anteriormente. <laughs> okay, sorry. Now, Rosy, do me a favor, Rosy. Can you read the objective, please? Nos puede leer el objetivo para esta noche. Okay, dice. Uh, unit one, company identity. I will be able to. Mm -hmm. Able to? Able to write an effective business, miss, and vision statement. Very good. Mission and vision, right? It's what every company, I imagine in, in the company, let's say, for example, Avianca, right? Uh, they say the mission is to be the best airline in the world to travel, uh, whatever, right? And I imagine in the office of Jacqueline, right? Oh, Avianca, right? Or in Jafrasa, for example, Jafrasa, right? In the company of uh, Joel, right? So, to be the best company in El Salvador, etc. So that, that is the mission and also the vision. 
So what we are going to understand what is the difference between the, the mission and the vision, right? Okay, but for the moment, uh, here we have some examples of some companies' vision, right? Chevron, for example, it says to be the global energy company most alive for its people, partnership and performance. Okay, this is the mission of Chevron, right? Starbucks. Starbucks says to inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at that time. Oh, nice, I like it. Amazon, right? To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. Nike, or Nike, you want to say, right? In English, you say Nike. Oh, well, let's talk about Nike. Okay, or if you go to downtown, right? Or si vamos al centro, no es nice, sino que nice. <laughs> Zapato nice. Okay, so uh, it says to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay, so those are some examples of, of, of missions of some company, right? So class, repeat after me. Remember, we're going to turn off the microphone para los ejercicios de repetición. Vamos a apagar nuestro micrófono y pues, como estoy viendo aquí las cámaras, aquí los veo que están repitiendo, ¿verdad? Aquí estamos viendo. Aquí no hay truco, vamos a ver. <laughs> ok. Uh, very good. So repeat after me, please. Repeat after me. To be the global energy company, to be the global energy, energy company most admired for its people. Admire partnership and performance. Repeat after me, please. Starbucks. To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. neighborhood at a time. Amazon. To be the most customer centric company in the world. where people can find and discover anything they want to buy online. Nike, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay, very good. Let's read again. Let's practice reading, right? Uh, Estela, can you read the first one, Estela? Chevron. Would you like to read Estela, please? Yes. What is the mission of Chevron? Chevron to be the global energy company most admired, admired, admired for its people, partnership and performance. In performance. performance. Very good, thank you, Stella. Now, Mirna, please, can you read the Starbucks mission, please, for the class? Uh, yes, to inspire and Nurture the human nurture. spirit 
one person, one cup, and one neighborhood at a time. Good, nice. What good pronunciation? Now, Alicia, please. Amazon mission, please. Amazon's mission. Alicia, can you hear me? Okay, so Giovanni, please help me, Giovanni. Okay, to be the mass customer, century company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Thank you very much. Thank you, Giovanni. Now, Kevin, Nike, please. Nike. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Thank you very much. Good. Any question? Okay. So let's continue, right? Let's continue. How to use infinity. This is the topic for tonight, right? Aquí vamos a la carnita de la clase. Okay. How to use infinity. So an infinity can be used to express a purple, right? Remember, uh, infinitive is the preposition uh, to close the verb, right? Close the verb. Here, for example, look, it says to study uh, to listen, right? To eat pupusas, for example, right? Look. So it's the preposition to, right? And a verb. Not with ing. You don't say to studying or to study. No, no. It's not, it's just the verb, right? The base form, right? Solo sería la base del verbo. No? Okay. Good. And now, it says, I open the book to read the story. So why? What is the reason I opened the, 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 the book? It's because I wanted to read the story. I opened the book to read it. So what is the purpose of opening the book? The purpose is to read the story, right? Uh, use the GPS. Notice this is infinity, right? De la forma infinitiva, porque no hay un sujeto acá, solo está implícito. So said, use the GPS to get directions. So to get direction. What is the purpose to use the GPS? This is if you want to get direction. So this is the purpose, right? Okay. So answering a why question with an infinity of purpose is similar to answer with because, right? So when you make a question saying why, usando why, so you're going to answer with because. But in this case, it's not necessary to say because you can use infinity of purpose, right? Podemos usar el infinitivo, uh, ¿cómo sería la traducción uh, de, de propósito, sí? Okay, infinity of purpose. Example, look. Why do you use your cell phone? And then you say, ah, because, blah, 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 blah. But in this case, it's not because. In this case, you say to send text messages, right? So in this case, we have two options. If you want to say, what do you use your cell phone? Because I want to send me text messages, right? This is one option. Another option is just to use the infinity of purpose. And then you say, why do you use your cell phone? To send text messages. Why is your brother in the computer? To shop online. And that we were talking about Amazon, right? So uh, now you can buy, you can shop online. This is a very common thing. So why, why is, for example, Ivan in the computer to chop online, right? Chop online. Why is Elmer in the computer to chop video games online? <laughs> okay, you see? So you use the infinity, the preposition to, and the base form of the verb, right? Okay, this, this is the way we use infinitive of purple, right? Now, any question?
Okay, now, please, repeat after me, please. Repeat after me. I open the book to read the story. Use the GPS to get direction. Why do you use your cell phone? To send text messages. Messages. Why is your brother in the computer? to shop online. Okay, so again, I will tell you that we can use infinity in, in any way, right? For example, you can say, I like to play football, for example. I like, uh, I hate to do it pacaya, for example, right? Uh, so infinities are used in many ways. Los infinitivos son usados en, en varias formas en inglés. And one of the forms that you can use the infinities is to express a purpose, right? Una de las formas de usar infinitivos en inglés es expresando un propósito, un objetivo, right? For example, in the mission and the vision of the company, there is a purpose, there is an objective, right? Okay, so that's why you can use infinitive form, right? Okay, I repeat, any question? Remember, I will say this uh, to the group, right? Después de la clase, inmediatamente les voy a enviar esta presentación. Don't worry, you can read again, but for the moment, for the moment, sorry, if you have questions, tell me, please. <coughs> Good. So it's time to work. Now let's work, right? Okay, uh, here we're going to, to see some example, right? It says, uh, I click on the on the save icon because I wanted to save my document. Ah, okay. Uh, in this case, we're going to use this sentence, right? And we're going to use an infinitive of purpose. I will show you the example, right? I will show you the example. Look at this. See? I click. I clicked on the save icon, right? In the icon on the is guardar, right? Okay. Uh, to to save my document. Okay, look class, instead of say, uh, because, I will substitute because for the infinitive of purpose. Look, to save. I click on the save icon because I wanted to save my document. So, to use infinitive of purpose, you're going to say, I click on the save icon, to save my document, right? Okay. Now we're going to make the number two. Vamos a ver uh, in the list. Mm. Uh, Carlos Amaya, please. Can you help me, Carlos? Okay, no. Mira el niño. Okay. Uh, they went to the Marty Museum to see the Mona Lisa. The Marte, no, sorry, Marte Museum to see, to see the Mona Lisa. The Mona Lisa. Okie dokie, nice. Very good. That is the idea, right? Okay, number three. This is for uh, Joel, please. Joel, number three, Joel. 
Okay, uh, he took a picture of the beach. Took a picture of the beach. To remember his vacation trip. To remember their vacation. His vacation there. Vacation there, right? There. Yes. I, I imagine number three is about Carlos, Carlos Amaya, right? <laughs> because he liked to take pictures. Nice. He took a picture of the beach to remember his vacation there, right? So again, to remember, look, to see, here, to see, to save. Huh? So those are the infinity, right? Okay, let's go to number four. Uh, Jacqueline, please. Tell me, Jacqueline. She invited her friend, Reina. Give me a second. Okay. Uh, she invited her friend, Reina. To cheer her up. To cheer cheer her up. Do you know what is the meaning of cheer someone up in Spanish? Brindar. No, no, in this case, uh, no, that's cheers. Yeah. That's cheers. Animarla. Animarla, excellent, also, right? So when you cheer someone up, is that you're the person, oh, okay. Perdió el fa, por ejemplo, <laughs> sorry. <laughs> No, no, no. La paz nunca pierde, ¿va? pero digamos empató, ¿no? Entonces, soy triste porque empató el paso. Pero en la otra van a... Oh, okay, so you cheer someone up, right? Ok. Como ahora, ganó el Barcelona. Oh, ok. So es cheer someone up. Thank you, Jacqueline. Iván, please, can you help me with number five, Iván? Hi, teacher. Um... I want, I propose a family. We, right? We. Uh, we. We. Mm -hmm. We, I, I propose a. Order. Order propose. We order proposals. Um. Um. No sé cómo decirlo. <laughs> This moment, uh, This is the moment to use the infinity, Ivan. Remember the infinity is the preposition to, right? Lo, lo que tiene que hacer Ivan en la oración, fijarse dónde está la preposición to. Si después de la okay. preposición to hay un verbo, ahí está. Es el que queremos. Yes. We order pupusas because we wanted to try Salvadorian food. ¿En qué parte Iván ve la preposición to? Uh, we were to. Mm -hmm. To? To, three, uh, Salvador. Right, very good. To try, continue. Salvadorian. Salvadorian. Food. Food, very good. Food. See? We order thank pupusas. You. To, no, no, thank you, Iván. We order <laughs> pupusas to try Salvadorian food, right? Okay, okay, nice. Let's go to number six. Let me see who's in the list. Uh, we have uh, Guillermo, please. Can you help me, Guillermo? Number six, right? Joel. Joel what? Guillermo, are you there? Okay, so Erica, please, can you help me, Erica? Okay, teacher. Joel usually eats a salad for lunch to lose weight. Usually eats a salad for lunch. For lunch, for lunch. To lose to, weight. To lose weight. 
Very good. Ok. Joel, come ensalada para mí. No, no lo sé, Rick. Me parece falso. <risa> Creo que más que todo have... pochito, ¿verdad? Joel. I have, Joel. <risa> I have occasion, teacher. <risa> ok. No, Ray, okay. ¿para qué va a bajar más de, de, de peso si ya está en delgado? <risa> ah, Brian necesita la presentación, pero es que Brian, fíjese que si quiere, cuando estemos en el manual, voy a intentar mandársela. Eh, sí, la tecnología no me, no, me, no me ayuda mucho, pero este, permítame. Sí, sí, Brian. Va a disculpar que no se lo puedo mandar ahorita, pero no es que no quiera, sino que no, no sé cómo mandarla, ¿verdad? Este, ya vamos a ver, ya vamos, a, voy a intentarlo, oiga, ya que me, los, me lo está pidiendo. Pero, este, repito, esta presentación se la voy a mandar al grupo de WhatsApp. Eh, si no puedo mandárselo ahorita, después de la clase estaría Brian, discúlpeme ya. Sí. Ya, me, ya me está insistiendo Brian, me, me hace sentir un poquito mal porque... <risa> No, no me puedo, no me puedo la tecnología, Brian. I'm sorry. Está pendiente, mami, qué hierba. Uh, sí, luego Carla tiene inconveniente con la señal, ¿verdad? Vaya, permítame, Carla. Vamos a anotarlo aquí porque... La señal, no, se me cae. Un ratito se me cae la señal. Se cae la señal, ¿verdad? Ok. Usted sigue, se la, me... sigue intentando. <risa> Sígalo intentando, ah. por favor, sígalo intentando, please. Porque a veces falla la señal, sí, a veces hasta a mí me falla. Si sí, en okay. algún momento ven que me, que, que me salgo de la clase, por ejemplo, pasar por el internet, ya me ha pasado alguna vez, así que, pero ustedes no sí. se vayan de la clase, ahí me esperan también, que todos tenemos problemas con internet a, a rato, sí. ¿no? por la lluvia, sí. por el viento, por la misma compañía a veces, ¿verdad? así que tranquila, no me preocupe. Ok, continuo, continuo. Uh, next one is going to be Elmer, please. Elmer, can you help me with number seven, please? Yes. They went to the movies. Mm -hmm. To see the new DiCaprio films. DiCaprio films. Okie dokie, very good. Any question? Yes. Uh, okay, tell me, please tell me. Well, que, que, no sé qué significa los eh, en la número six. Number six. Number six. Uh, los, uh, los, lo, luz, eh, perder, ah, luz, perder peso, luz weight. Ah, luz weight. Uh, ah, por peso. eso. Okay. Por eso decía que en su caso, Joel, no, no necesita perder peso. Ella está delgado. ¿no? Que, está bien. Que, por eso cuando decían que Joel comía ensalada, dije yo, mmm, no lo sé, Rick. <ríe> Me parece que Joel no perdona el pollito al mediodía. ¿no? <ríe> ok. Siempre, no falla. <ríe> ok. Now, any question? Other question, please. Ok, review, right? Review. So, to use infinitive purpose is to show the purpose of something, right? And sometimes is the answer for the question, why? Why do you eat pupusas, right? To, to be satisfied. <laughs> why do you, why do you uh, learn English to travel? To work in a company, right? Why do you play football? Mm, to have fun, to practice, okay? Etc. etc. And, and you can see this example. Okay? Any extra question? No questions? Good. That's it, right? Que la, la, después de la oración, teacher, el, uh -huh. posición, ¿verdad? O sea, formar la oración. Uh -huh. Son los que te preguntan. Por recall. 
question. Uh -huh. Y ahí yo Yes. Eh, le voy a poner otra vez, pero voy a borrar esto, permítame. Uh, sí. uh -huh. No, este, con las preguntas después de la, de la oración, ¿verdad? Yes. A la hora fue una pregunta. Vamos un segundo, a ponérselo aquí, permítame un segundo. Permítame un segundito. Aquí está. Yes, here, right? Why do you use your cell phone? Aquí está, miren. Why do you use your cell phone to send text messages? Why is your brother in the computer to shop online? Eh, en este caso, eh, eh, en este caso, Clarissa, eh, en lugar de decir, why do you use your cell phone? Because, usted because, puede decir because, es más aceptable, pero también hay otra, ah, no, ¿por qué? Sí, pero uh -huh. está esta otra opción, mire, to send text message. Esto es totalmente uh -huh. aceptable en inglés. Usted puede usar because, uh -huh. puede uh -huh. usar el, el infinity, ¿ok? ¿Understand, Clarissa? Se me cortó, te dije, because, ¿oí qué dijo? Y <ríe> yo no le di. Vaya, eh, le, le decía a Clarissa que hay dos opciones. Uh -huh. Cuando alguien le pregunta por qué, por qué tú haces esto, por qué pasa lo otro, etcétera, etcétera. Puede usar la palabra because, ¿sí? O puede sí. usar el infinitivo purpose. ¿Ok? Tiene dos opciones. O usar because. Sí. O usar infinitivo, ¿sí? Ajá. Sí, ahí es opción suya, el que quiera usar. ¿Ya? ¿Yes? ¿Estamos claros, Clarissa? Ok. Yes. Sí. Ok, very good. Thank you. Now let's continue, right? Let's continue. Ok. This is uh, uh, an example. Look. Why did you go to Santa Ana y la Matepec Volcano? Climb. So what are you going to do here? Is to write, look. Why did you go to Santa Ana? To climb. Y la Matepec. Volcán de Santa Ana. Question? Questions? No question, okay. Uh, why did you go to Santa Ana to climb in La Matepec Volcano? Okay, good. Now we're going to do something, right? Uh, let me see. Mm, Elmer, Elmer, you're going to be letter A, right? And Maribel, you're going to be letter B. Elmer, letter A, you make the question. And... Uh, Maribel, you're going to be letter B. Ready? Okay. One, yes. two, three. Why did you go to Santa Ana? Uh, number two. Number two. Ah. Uh, why did that. you did exchange phone numbers? Aha, uh -huh, Maribel. To quit, to quit it, touch. Okay, to keep in touch. Why did you change the phone numbers? ¿Por qué se cambiaron números telefónicos? Para, para mantenernos en contacto. Keep in touch. Thank you, Maribel. Now, please, Daniel. Number three, letter A. And Clarissa, letter B. Why did you call room service? Mm -hmm. Um, to uh, order dinner. Okay, very good. Cling. Thank okay. you, thank you very much. Uh, Carlos, please, Carlos Vega. Number four, Carlos. Uh, you make the question, letter A. And Brian, letter B. Ready? One, two, three, action. Hello, hello. Carlos? Mr. Vega? Okay, so we're going to make the next with Brian and Adelia, right? Brian, you make the question number four. 
and Adelia letter B, right? Okay. What? Okay. Why did you turn El Salvador Sheraton Hotel? To leave him a message. Excellent. To leave him a message. Thank you very much. And to finish, Rosie, please, number six. Ah, sorry. One, two, three, four. Creo que el teacher necesita aprender matemática. <laughs> four and six. Sorry, but it's number five. <laughs> Rosie Bell, you make what? the question, letter A. And Estela, you make the answer in okay. number five, right? Why did you go to San Nicolás? Pharmacy this morning. Oh. Sorry, teacher. Repeat, please. Okay. Repeat, why did, you, why did you go to San Nicolás Pharmacy this morning? To buy, to buy some. <laughs> Yes. What number? Yes, number, well, number. <laughs> es que me da pena decirlo, Estela, porque este es cinco. <laughs> Pero yo le puse ceiba. Okay. That's correct. To buy shampoo. Repeat, Estela. To buy. To buy shampoo. Yeah. Easy. Easy, right? Any questions so far? Any questions so far? No questions. No questions. Okay, good. Luca no está haciendo pregunta, pero no le entiendo. Lo siento, Luca. To buy shampoo, dice Luca. You see? Lucas is learning. Lucas is learning, right? Si tenemos bebés, pónganlos a la clase para que aprendan también, okay? Good. If no questions, let's go to the presentation. Let me see. Pharmacy. Ah, okay. Aquí vamos a tratar de enviarle a, a Brian la presentación, pero mientras tanto vamos al, al manual, ¿ok? Good. Unit number one, what is the objective, right? What is the objective, sorry? Uh, is, I will be able, uh, ya lo leyó Rosy, right? I will be able to write an effective business mission and vision statement, right? And it says, it is important for staff to know the mission and vision of the company, right? Why do you think it's important? Why is important that all the employees, for example, if I say to, uh, if I say to Mirna, for example, right? Mirna works in Office Express, so I say, Mirna, do you know uh, the mission of ambition of, of Office Express? And Mirna can say, yes, I know. I don't remember. But you don't remember, Mirna? Okay. I don't remember. But, but we can invent it, right? Lo podemos inventar ahorita. To be the most effective office in San Salvador, for example, right? <laughs> for example, me lo estoy imaginando nada más, Mirna. Okay, but, but the question for the class is, okay, pero la pregunta para la clase es, why? why? Why is important to know the mission and the vision? You can answer, if you don't know how to say in English, right? You can use a little Spanish, no problem. Why is important? It's important because the people need Como si saber. To no? know. People need to know. Uh -huh. To know uh, the objectives that the enterprise. Correct. Nice. Excelentoso. Nice. Thank okay. You. Now let's go to the to the conversation. Look. So this is a conversation. We have Diana, Diane, and Celia, right? Diana and Celia are having a conversation, right? Did you hear about the visit of the manager today? I did, say Celia. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them, say Diana. 
Okay, our mission is to make our guests feel at home or check in to check out, right? Hacer que los huéspedes se sientan como en casa del momento que se registran hasta el momento que salen del hotel, ¿no? So is again, to make our guests feel at home from check-in to check-out, right? And then I said, right. Our mission is, describes why our business exists. Look, why is the, the mission, right? Why our business exists, right? ¿Por qué existe el negocio? That is, that is the mission. So in this case, for example, we can say Brian can say, why Misión Bautista exists. La misión de la iglesia, eh, o perdón, la misión Bautista sería porque existe la misión Bautista, right? Or in the case of Adelia, right? Why créditos y negocios exist? ¿Por qué existe cre eh, créditos y negocios, right? Or in the case of Daniel, right? Daniel can say, why cell phone, Intel phone, sorry, Intel phone exists. ¿Por qué existe Intel phone? La misión de Intel phone me lo dice. That's the, the mission, right? Okay, then Sila says, and our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020, right? Convertirse en el hotel favorito de las familias para el año... 2020, bueno, ya está algo atrasadito este, esta visión, ¿verdad? Sería para el 2023. That's right. Our vision tells where our business want to get the, in the future. Okay? So what is the vision? The future. The vision is where, where, where I see my business in the future, right? Let's say, for example, uh, 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 for Kevin. Uh, what is the future of Banco Atlantis in El Salvador, right? Uh, vamos a inventar uno. No me lo puedo hablar de Banco Atlantis, pero vamos a ver una, una visión. Eh, to have more branches in El Salvador. Tener más sucursales de Banco Atlantis. Solo me puedo una de Banco Atlantis a la que soy mexicano. Son muy amables ahí, por cierto. Sí. Banco Atlantis. So, the vision is the future. Where do you see your company in the future? That is the vision. The mission is uh, why the business exists. Why the business exists, right? This is the, the mission. And the vision is uh, the business in the future, right? Understand? Okay, good. Now, please repeat after me. Repeat after me. Did you hear about the visit of the manager today? On the visit on the manager today. It's a question, did remember. You, it's a did question. You, uh, did you hear about the visit of the manager today? Come on, repeat, repeat. Did you hear about the visit of the manager today? Did you hear about the visit of the manager today? I After did. Hear about the on the manner today. Okay, thank you very much. Thank you. Now with the microphones off, right? Everybody repeats. I did. I did. We should be ready to answer questions. We should be ready to answer questions. We should be ready to answer questions about the mission. And the vision of the company. Exclamation, repeat please. Let's read them. With energy, right? Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. 
to make our guests feel at home from check in to check out. Um, or okay, on mission on the make or gets feel on home from check in to check out. Okay, thank you, thank you very much. Uh, I guess this, I estaba pensando que este sería la, 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 la mission del eh, hotel Citlali, ¿verdad? El, donde trabaja Carla, yes. Okay, now please repeat. Microphone off. Eh, recordamos apagar los micrófonos porque lastimosamente hay mucha interferencia si todos encendemos los micrófonos, ¿verdad? Ni modo. Microphone off. Repeat, please. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. That's right. Our vision tells where our business, where our business wants to get in the future. Where our business wants to get in the future. Okay? Good. Eh, le voy a dejar ahorita um, la conversación. Léanla, por favor. Subrayen las palabras que no entiendan. Y ahorita voy a intentar mandar la, la presentación al grupo. De, el grupo de WhatsApp. ¿Qué es? Uh, ¿Todavía siguen viendo la conversación? Vamos a ver, Kevin. Ayúdame. Just Sigue viendo la conversación. Yes. Yes. Voy, a, voy a hacer un movimiento aquí. Vamos a intentar mandar el, la presentación al grupo de WhatsApp. Ustedes sigan leyendo ahí. Okay. Ok. Ya mandamos la presentación. Brian. Thank you, teacher. Lo, lo, lo logramos, Brian. <laughs> I'm sorry. Vaya, ahorita le voy a seguir Thank con you, la... Thank you. Vamos a seguir con el manual you. aquí. Es que... Eh, ahí estamos, creo. Eh, ¿Ven ahora todos la conversación, chicos? Yes, teacher. Yes. Okay. Very good. Yes, Now, I need two volunteers to read the conversation. I need a Diana and I need a Celia, please, to practice the conversation. Two volunteers, please. Me, teacher. Me, teacher. 
And Erika, okay. Kevin, you are Diana. And Erika, you are Celia, right? Ready? Ladies and gentlemen, one, two, three, action. Did you hear about the visit on the manager today? I did. We should be ready to answer questions about that mission and that vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become that most preferred beach hotel by families by 20... 20, 20, 20, 20, 20, 20. 2020. That's right. Our vision tells where our business what to get in the future. Very good. Thank you very much. Thank you, Eric and Kevin. Now... Let's go to this exercise, right? What are, what is the mission of this company? Chevron, Starbucks, Amazon, and, and Nike, right? <clears throat> okay. So what is the mission of Chevron? Volunteers, please remember, raise your hand. You can raise your hand. levantar su manita. What is the mission of Chevron? What is number uh, sorry, letter sorry, B? Perdón. Sorry, excuse me. Eh, perdón, estoy chequeando aquí y me parece que envié la presentación de mañana. Sí. No he revisado, teacher. Bueno, no revisado. regáleme un segundito. Voy a mandar la presentación de ahora. Ya vamos a seguir con esta. Disculpen que los que los interrumpa. No sé si están viendo mi, mi pantalla, espero que no. Pero ahorita vamos a, a subirla. Vamos a subir la presentación de este día, de este día. Igual, le voy, le voy a dejar la presentación de mañana. No hay problema, se la puede dejar, permítanme. Aquí está. Gracias a Brian, estamos aprendiendo porque. Vaya, hoy sí ya se las envié. Perdón que, que interrumpa la clase, pero. Pero hasta ahorita me estoy quedando en cuenta que les mandé la presentación, pero de mañana. Así que igual, ya tienen las dos presentaciones, la de ahora y la de mañana. ¿Ok? Muy bien, si, sigamos entonces. Eh, we were talking about the Chevron League, right? Eh, ¿Quién me estaba ayudando con la misión de Chevron? Who was helping me? Customer centric company in the world. Okay, so in this case, A, B, C, or D. Letter? Oh, Chevron. Ah, Chevron, Chevron. Letter B. It's a B. Letter B. Right? Letter B. To be the global energy company. company. Okay. Cling. Correct. Now, what is the mission of Starbucks? Volunteer, Letter remember? D. Letter D. Letter D is to inspire and nurture the human spirit, right? One person, one cup, and one neighborhood at a time. Good. The, the mission of Amazon? Letter A. Letter A. Good. And finally, yes. And the, the mission of Nike? Yeah, she. Letter C. C. Correct. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world, yeah. right? Incluyendo a todos los futbolistas de este grupo, right? <laughs> yes. Okay, nice. Now let's continue with the grammar, right? Vamos a los últimos minutitos de la clase. And now, look at this, right? The grammar. This is page number 10, right? 
page number 10. Esta es la página número 10. Eh, no vamos a terminar esta página. We're not going to finish, but we're going to make the exercise for tomorrow. Entonces nos va a quedar de tarea este ejercicio y mañana vamos a, a ver la respuesta. Ok. But okay. look at this. Check exercise two and three. What verbs are used to write the mission and vision of state? To make, to become, to be, to bring, to inspire. Oh, make, become, be, bring, or inspire. So, the first or the second? The first or the second? The second. Second. The right. second one. Mm, this one, no lo sé, Rick. The first. The first one. Right? First, the first one. The to first make, one because become. it's infinity. Yes, thank you. To make, to become, etc., etc. Right? You can see right. here. Si quieren pueden ver acá. Look. Infinity. To be. Infinity. To be. Right. To make. To become. Eh? Etc., etc. Right? So now. For that consists of two plus the form of the verb are called infinity, right? So, blue, uh, two, sorry, two plus the base form, infinity, mm -hmm. right? Okay. To become, to inspire, to bring, etc., etc. Remember, it's not correct to say to making, to making. <laughs> no. Eh. Oh, to becoming. No, incorrect. So, it, or to inspire them, inspire, no, is you're going to use the base form. Vamos a usar la base del verbo, okay? Infinities are used to express purpose. Como les decía al principio de la clase, los infinitivos son usados para muchas formas, pero en esta clase estamos aprendiendo how to use infinitives to show purpose. La misión es un mensaje de sus compañías que indica el propósito, por qué existe su compañía, ok? And it says, like in the mission statement, why does the company exist, right? Why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Por eso existe Nike. That is the reason, look. Y cómo expresamos eso? Usando el infinitivo, ok? Infinity serves also used to express direction like in the vision, right? También los infinitivos nos sirven para decir la visión de cada compañía, right? Let's say, for example, eh, Imacasa. Rosibel works in Imacasa, right? So it's, it's, ¿Cuál es la visión de Imacasa? To become the most industrial, the most uh, preferred industrial company in El Salvador. Right? So me la estoy inventando, Rosy, me la estoy inventando nada más. <laughs> so, to become. Listen. Entonces, ¿cómo expresamos la visión de Imacasa? Usando un infinitivo. ¿Ok? Infinity. So, this is the infinity of purpose. Mañana hacemos este ejercicio, chicos. Mm -hmm. uh, I don't know if you have any extra question. Antes de pasar la asistencia y quedarme con Adelia, no sé si hay alguna pregunta extra. I have a question. Yes, Brian. Esa, esa presentación que está editando, ¿dónde la puedo buscar? Ah, permítame. Vamos por partes, ¿verdad? Tenemos, Brian, número uno, la plataforma. Ajá. En la plataforma ustedes van a hacer una tarea, ¿sí? Que es la tarea Ajá. número uno. Ahorita se la muestro, permítame. Vamos a comenzar por partes, porque no quiero que se me confunda. Eh, estamos aquí... Uy, pero es que permítame, voy a, no quiero mostrar los, mis, ¿cómo se llama? Los nombres de mis, de mis sitios en WhatsApp. Ahorita, aquí estamos ya. Muy bien. Aquí estamos con, ah, se me escapa, permítame, permítame un segundito. Hoy sí, ahí la tengo lista. Ahorita se las comparto. Quiero explicar esto bien. Si nos pasamos unos minutitos, no se preocupe. Mañana vamos a hacerlo más corto, pero necesito que me entiendan exactamente cómo vamos a estar trabajando. Aquí está la plataforma. 
Vaya, Brian, mire, en la plataforma vamos a hacer las tareas. Uh -huh. okay. ¿Eh? Look, unit number, number one, for example, right? La unidad uno, ¿cuál, ¿cuál tarea van a hacer ustedes? Ya terminamos la clase uno, entonces van a hacer la tarea número uno, ¿sí? Sí. Mire, aquí vemos, ¿es correcto esto? O incorrecto. Entonces ahí ustedes van a responder. ¿sí? Dentro de la plataforma está el manual de... Aquí está, miren. Entonces, esto que yo les he presentado ahorita es el manual. Y lo pueden ver tanto en... Aquí está, miren. En la plataforma como en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp ya le... Eh, una compañerita de inglés corporativo ya se los envió. El archivo. Pero esta noche se los voy a volver a enviar yo. El archivo en PDF para que ustedes tengan este manual. ¿Sí? El manual va a ser la guía de las clases, ¿ok? Muchas gracias. Les recomiendo que los impriman, que lo impriman. Ahora, aparte de la plataforma, ¿verdad? Estos ejercicios que hemos visto acá, está el manual, ya lo vimos. Y también las presentaciones, Brian, del PowerPoint. En este caso, es la, esta yo lo hago, yo hago mis propias presentaciones de PowerPoint, pero yo se la puedo estar compartiendo en el grupo de WhatsApp, Brian. Esas dos presentaciones ya se las envía al grupo. Así que ahí las tiene ya usted, Brian. Si quiere, puede bajarlas y practicar. ¿Sí? Okay. Entonces, tres cosas: plataforma, manual y presentaciones de PowerPoint. ¿Ok? ¿Estamos, Brian? Ok, good. Bueno, yes, yes. Hay otra pregunta. Eh, eh como nos la va a enviar como, como link. No, no, no. PDF, un archivo. Usted solo se mete a WhatsApp, lo baja y ya queda en su computadora. Bye. ¿Sí? Okay. ok, entonces vamos a pasar listado y terminamos la clase. Solo me quedo con Adelia. Ok, Adelia. Adelia. Presente. No se me vaya a ir, oiga, que me va a quedar otro ratito con usted. Eh, okay. Brian. Brian. Ok, have a good Present. night, Brian. Bye bye. Carlos bye Vega. Bye. Present teacher. Thank you. Bye bye. Clarissa. Present teacher. Daniel. Present, Present teacher. Good. Ok, goodbye. Maribel. Maribel Rivas. Here. Ok, see you. Elmer. Present teacher. Good. Erika. Present teacher. See you tomorrow. Guillermo. Guillermo. Hello, hello. Ok, Iván. Present teacher. Goodbye. Jacqueline. Goodbye. Jacqueline. Present. Ok, bye bye, Jacqueline. Joel. Present teacher. Good night. Good night. Eh, Carlos Amaya. Carlos. Here. Ok, thank you, Carlos. Carla Beatriz Solórzano. Present. Ok. Ojalá que mañana esté mejor su internet, Carla. Ok. Eh, Kevin. Present. Ok, bye bye. Giovanni. Bye bye. Bye. Giovanni. Present, teacher. Ok. Alicia. Alicia Ortez. Present. Ok, bye bye. Mirna. Present. Ok. Thank Present. You, thank you. Estela. Present. Ok. See you tonight. See you tomorrow. Sorry. See you tonight. See you tomorrow, Estela. En Rosy. Present. Ok. Bye bye, Rosy. It was a pleasure. Okay. It was a Take pleasure. Care. See you tomorrow. You too. Bye bye. Bye. Ok. Thank you very much. ¿Alguien que se me olvidó mencionar? Nobody else? Ok. So. Thank you. Daniel, Elmer, Reina, see you tomorrow. See you tomorrow. Estela, see you tomorrow. Yes. Ok, Adelia. It's a pleasure. It's a pleasure to meet you. Un placer conocerla, Delia. Oh, so what, what, is, 
What is your opinion about the class? Eh, pues me gustó bastante. Solamente una sugerencia. Oh, yes, yes, come on. Así que como yo ocupo mi celular, me costó un poquito ver la, la presentación. Sentí que la letra estaba pequeñita. Muy pequeñita, ¿verdad? Uh, bueno, vamos a ponerlo ahorita. Vamos a hacer letra grande. Ah, Pero, por los ah, celulares ¿sabe, no dan mucho la pantalla. ¿Sabe qué vamos a hacer? Ahora... Eh, les mandé las dos presentaciones, pero lo puedo modificar. Puedo hacer un poquito más grande la letra, ¿verdad? Ah, o tal vez, así como mandó la presentación, la podría tener yo, quizás. Ah, así. vaya. Excelente. Me sale Very mejor. Good. Le sale mejor, ¿verdad, Adele? Va, está bien. Eh, y... Entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Lo, voy a tratar de mandar la presentación antes de la clase para que usted la tenga en el teléfono. Excelente. Permítame. Y también este notificarle algo, teacher, fíjese de que hay, hay, hay días que voy a venir manejando, pero quizás unos 15 o 20 minutos lo máximo y voy a venir de oyente, pero le pongo ahí una notita para... Sí, sí, vaya, puede hacerlo en dos, en el, el WhatsApp y también en, en, el, en el chat del grupo. Póngame, eh, teacher, voy a estar de oyente. Y ahí entiendo yo, ya le pongo una marca en su nombre. Que no, y al no llegar... Le pongo que me active, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces, teacher, eh, ya estoy en casa. O teacher, actíveme. O teacher, algo me pone ahí para que yo sepa que usted este, ya va a estar participando. Porque cuando eh, los alumnos, bueno, en este caso suyo, que va a ir manejando, pues no los hago participar porque... Sí, peligrosa. Peligrosa, <risa> sí. Teacher, la dinámica de su clase va a ser así como la de ahora. Participación, así. sí. Necesito, sí, necesito que, y congratulations, la felicito, ¿verdad? Que me, eh, me participó, estuvo usted lista, ¿verdad? A veces eh, algunos compañeritos les, les falla el internet, o a veces quizás se levantan a, al baño o algún lugar, entonces cuando digo, por ejemplo, Adelia, ¿verdad? Eh, es de que estén todos listos para contestar, ¿verdad? Entonces esa es la dinámica que a mí me gusta usar en mi clase, ¿verdad? Uh -huh. Hacerla sí, participativa. Las dos horitas seguidas, pero no hay tiempo. No, no, sorry, no break. No break. Pero, <ríe> no break. Pero usted puede levantarse, tomar agüita, o si no, digamos, usted va llegando a la casa y no ha comido, pongo su sándwich ahí, eh, y me, me pone ahí, ¿verdad? Teacher, ya me voy a activar, ¿verdad? Yo entiendo que está tomando agüita o, o qué sé yo, ¿verdad? Se cae algo por allá, hay que levantarse rapidito y luego regresa a la clase, pero si sí, no hay... No hay un tiempo así como que ah, voy a descansar y después. <ríe> ok. Good. Any other question, Adelia? ¿Alguna otra pregunta que tenga? No, creo que todo está clarito. Ok. What about the topic? Infinitives. Eh... What, what is your opinion? Do you understand? Or is difficult for you? No, es, sí, sí, se entiende, se entiende. Ok. Um, are you going to print the manual, eh, Adelia? ¿Va a imprimir el manual? Sí, lo voy a imprimir. Excellent, very good. So it, this is, you can use a notebook, right? Eh, for example, here, right? A notebook, and then you can write. Uh, But it's better if you write in the manual, right? Pero si tienes su manual, ahí va a escribir. Excelente. Uh -huh, yes. Porque and, a mí me va a tengo un, una agendita ahí, pero... Mejor ya con el manual. Ah, uh -huh, it's better. You can write, you can answer, right? Poder ir respondiendo los lo ejercicios que vamos haciendo. Porque esa va a ser la dinámica. Um, bueno, les voy a presentar el, el, el PowerPoint de, de, del día, ¿no? Eh, después vamos a... Eh, tengo otros recursos audiovisuales ahí también, ¿verdad? Este, y después de presentarles y explicarles todo y hacer un ejercicio, nos vamos ya al manual. Sí, porque tal vez este nos podría ayudar usted porque hay veces que usted dice unas frases uh -huh. y no sabemos qué significa y ya en la clase nos da pena estar preguntando. No, 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 Adelia, pero please, es que mire, de eso se trata. Fíjese que a mí me gusta mucho agarrar confianza con mis alumnos. ¿Por qué? Porque si usted no me tiene pena y así se lo digo, para mí me fascina que me hagan preguntas. Ese es mi trabajo, es decir, 
si alguien Perfecto. no entiende algo y, y, y yo puedo explicárselo, yo me siento satisfecho, me siento feliz. ¿Qué significa cuando dice, oh my goodness. Los... Oh my goodness, oh Dios mío. Ah. Sí, es, es una expresión, goodness. Oh my goodness, oh my gosh. Dicen. Oh my gosh. Dios mío. Sí, ah, mucha expresión. Para irse aprendiendo. Claro que sí. Vamos a ver, Adelia. Do you see movies? ¿Ves películas en inglés, Adelia? No, mu no mucho, es que casi no me queda tiempo. Vamos a comenzar con eso. Una película el fin de semana de muñequitos, cortita. ¿sí? Uh -huh. Y si usted no entiende, póngamele los subtítulos en inglés. ¿Sí? Uh -huh. Pero nada de español, no Spanish at all. No Spanish, just English, right? Okay. Uh, le voy a recomendar una, Sing. A mí me gustó Sing la 2. Sing, así se llama. Sí, Sing. Do you have a Netflix or, or... Netflix. Ok, good. Creo que por ahí está en Netflix. Va, la okay. voy a... In English. Y mire que el, el Netflix para usted sería una herramienta eh, poderosa. ¿Sí? Me dicen por acá que en HBO Max, no tiene HBO Max. No, es... No, oh, bueno. Pero igual, en, en Netflix hay varias películas de equipo, <ríe> ¿sí? Eh, no, no, no. Y tiene, tiene bebés en casa, tiene niños en casa, Adelia. Sí, somos. Ah, pues ahí aproveche, póngase con ellos a ver las películas en inglés. <ríe> y sí, todos sí. van a aprender, sí, eso es, es magnífico. Al principio, como que da cólera, que no se entiende mucho, pero ya después usted empieza a darle el sabor. Sí, ah, eh, sí y fíjese que yo les voy a estar enviando un video que no tiene que ver con la clase, nada que ver pero es una práctica extra, cuando usted tenga tiempo. Por lo visto, me imagino que solo los domingos tiene tiempo. ¿verdad? Sí, me cuesta un poco. Los sábados en la tarde tengo tiempo. y el ah, Vaya, mire, le voy a mandar el video de gramática, de vocabulario, de música, eh, de audiolibros. Les estoy enviando unos audiolibros. Bueno, los audiolibros es, hay que estarlos escuchando, ¿verdad? porque duran dos horas, tres horas. Pero tal vez un pedacito, por lo menos, que usted escuche. ¿Verdad? Le va a servir muchísimo, porque le soy honesto, Adel. Si usted solo se conforma con la clase de Zoom y nada más, va a ser muy difícil. Hay que dar un esfuerzo extra, ¿ok? Ok. Para, para aprender. Ok, eh, no sé si tiene alguna pregunta, algún tema que le gustaría que le explicara o algo de la clase que no le quedó claro. No, teacher, todo está bien. Everything is right. Ok, Adelia. So it was a pleasure again. Uh, I hope to see you tomorrow, right? Okay. And, and remember, any question, I'm here. Sir, just sir. <laughs> okay. Okay. Bye-bye. See you tomorrow. Bueno, adios.